¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con una de las mejores películas de magos y brujas de todos los tiempos. Hoy vamos a aprender español con Harry Potter y el prisionero de Azkaban. En la lección de hoy aprenderemos vocabulario del día a día y aprenderás un poco de slang español. Es decir, el español tal y como se habla en la calle. ¿Estás preparado? Si este es tu primer vídeo, déjame explicarte cómo funcionan nuestras lecciones. Primero, verás el clip en español de una película, serie o canción con subtítulos. Después, repasaremos todo el vocabulario, expresiones y gramática del clip de forma divertida y con muchos ejemplos. Finalmente, te podrás examinar de todo lo que has aprendido volviendo a ver el clip sin subtítulos, para que entiendas el español nativo sin ninguna dificultad. Ahora sí, es hora de usar Harry Potter para aprender español. ¡Expeliarmus! ¡Ja! ta 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 -chan. ¿A qué es una preciosidad? Os presento a Buckbeak. Hagrid, ¿qué diablos es eso? Esto, Ron, es un hipogrifo. Lo primero que tenéis que saber es que son criaturas muy orgullosas. Se ofenden con facilidad. Nunca se os ocurra insultar a un hipogrifo. Podría ser lo último que hicierais en vuestra vida. A ver, ¿quién quiere venir a saludarle? Muy bien, Harry, bien hecho. Atento. Ahora, tienes que dejar que él dé el primer paso. Es un protocolo. Adelante, da un paso. Una reverencia y espera a ver si él te la devuelve. Si lo hace, puedes tocarle. Si no... Bueno, de eso hablaremos luego. Bien. Ahora, haz la reverencia. Muy despacio. <risa> Vuelve, Harry, atrás. No te muevas. Quédate quieto. Bien hecho, Harry. Sí, señor. Eh, tú, quieto. Bien. ta 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 -chan. ¿A qué es una preciosidad? Una pregunta retórica es una pregunta que no necesita respuesta. Utilizamos las preguntas retóricas para dar énfasis a nuestro mensaje, pero no esperamos que nadie nos conteste a la pregunta. Por ejemplo, ¿Pero qué me está pasando? O, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Son preguntas que no necesitan una respuesta. Una forma de preguntar retóricamente es utilizar la pregunta ¿a qué? En español utilizamos esta pregunta en dos situaciones. La primera es para enfatizar que lo que se dice es correcto. <risas> ¿A que soy guapo? Hmm. La segunda, para plantear un reto. ¿A que no te atreves a hacer el pino? ¿Ah? En la primera, no es necesario contestar a la pregunta porque se entiende que la respuesta es sí. ¿A que soy muy guapo? Sí. ¿A que en España se vive bien? Sí. ¿A que es una preciosidad? Sí. En la segunda, no es necesario contestar a la pregunta porque simplemente se está planteando un reto. Si la persona es capaz de cumplir el reto, lo hará. Si no, no lo hará. Aquí es genial, aún no está terminado. Es magnífico. Hace un día precioso. 
Tengo un regalo para ti. Oh, es precioso. ¿A que sí? <risa> Digamos que me quedé dormido en la reunión de esta mañana. Así que cuando dije que me trasladaría a Tulsa, en realidad no sabía lo que decía. ¿Te quedaste dormido? ¿Por qué me pasé la noche en vela pensando en la reunión? ¿A qué es gracioso? ¿A qué es una preciosidad? Os presento a Buckbeak. Hagrid, ¿qué diablos es eso? Es... Existen muchas formas de enfatizar una pregunta en español. No es lo mismo preguntar ¿Qué estás haciendo? que ¿Qué demonios estás haciendo? La pregunta es la misma pero la segunda tiene mucho más énfasis, ¿verdad? Cuando añadimos este tipo de palabras a una pregunta, podemos conseguir una pregunta mucho más seria, que normalmente suena como un enfado. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo diablos te llamas? Vamos a repasar algunas de las palabras que podemos incluir en una pregunta para darle énfasis. Diablos ¿Seguridad? Soy la venganza autosatisfecha de Jack ¿Qué diablos está haciendo? Demonios ¿Qué demonios es esto? Es un mensaje siciliano. Significa que lo cabrá si está durmiendo con los peces. Diantres. ¿Qué diantres es eso? es eso? <risa> es el clásico júbilo navideño. Coño. ¿Qué coño? Hagrid, ¿qué diablos es eso? Esto, Ron, es un hipogrifo. Un hipogrifo es una criatura mitológica que tiene cuerpo de caballo y cabeza de águila. En el mundo de Harry Potter existen muchísimos tipos de monstruos mitológicos. Por ejemplo, el basilisco, el rey de las serpientes. Las arañas huyen de él. ¡Todo encaja! ¿Y cómo se ha movido el basilisco por ahí? Es una serpiente gigante, alguien la habría visto. El centauro, un hombre con cuerpo de caballo. Tú no pintas nada aquí, centauro. Es asunto del ministerio. Cerbero. Un perro de tres cabezas. El dragón, un monstruo volador muy peligroso. ¡Dragones! 
Es la primera prueba. Es una broma. Los duendes y los enanos, personas muy bajitas. Duendecillos de Cornualles. Duendecillos de Cornualles recién cogidos. <risa> El elfo, una criatura mágica inmortal. <risa> ¡Harry Potter! ¡Qué extraordinario honor! ¿Quién eres tú? Dobby, señor. Dobby, el elfo doméstico. O el troll, un gigante con poca inteligencia. Hagrid, ¿qué diablos es eso? Esto, Ron, es un hipogrifo. Lo primero que tenéis que saber es que son criaturas muy orgullosas. Tú ya conoces la diferencia entre un adjetivo y un sustantivo, ¿verdad? En la frase, la casa es bonita, casa es el sustantivo y bonita el adjetivo. Pero en español existe una forma de convertir el adjetivo en un sustantivo. ¿Cómo? Añadiendo el artículo neutro lo delante del adjetivo. Lo bonito es la casa. De esta forma puedes utilizar cualquier adjetivo como un sustantivo. Lo interesante es que no me gusta el café. Lo peor es que se olvidó de cerrar la puerta. Ser feliz es lo mejor del mundo. ¿Sabéis? Me extraña que el profeta no haya informado de estos ataques. Supongo que Dumbledore está tapándolo todo. Mi padre dice que Dumbledore es lo peor que le ha ocurrido a este colegio jamás. Bueno, yo empiezo. Vamos a ver, lo más interesante que ha pasado este año es... Uh, um, tengo que... ¡Oh, ya sé, ya sé! ¡Escuchad! Señor, cuánto lo siento, caballero. Oh, señor, señor, qué torpe soy. Le he puesto la chaqueta perdida. Ay, no, no se preocupe. Tengo muchas chaquetas. Lo malo es que es advocati y eso mancha mucho. Lo primero que tenéis que saber es que son criaturas muy orgullosas. Se ofenden con facilidad. Nunca se os ocurra insultar a un hipogrifo. Como sabes, en español existen seis pronombres que utilizamos para indicar ¿Quién recibe la acción del verbo? Me, te, le, nos, os, les. Pero existen unos pocos verbos que necesitan otro pronombre adicional. Por eso se llaman verbos doblemente pronominales. Sé, sé que esto suena muy difícil, pero te lo voy a explicar. Algunos verbos se conjugan con el pronombre SE más el pronombre que indica quién recibe la acción, más el verbo. Existen muy pocos verbos que sean doblemente pronominales. Algunos de ellos son olvidar, caer, ocurrir, romper o antojar. Por ejemplo, siempre se me olvida cerrar la puerta. Se nos ha roto un plato. Seguro que se les ocurrirá una buena idea. A veces se me olvida o no lo pienso. Y en este viaje mudo a mi interior, desato nudos que liberan mi dolor. Y poco a poco se me caen los velos.
Lo primero que tenéis que saber es que son criaturas muy orgullosas. Se ofenden con facilidad. Nunca se os ocurra insultar a un hipogrifo. Podría ser lo último que hicierais en vuestra vida. A ver, ¿quién quiere venir a saludarle? Muy bien, Harry, bien hecho. Atento. Ahora... Tienes que dejar que él dé el primer paso. La mayoría de las frases que utilizamos en nuestro día a día solo tienen un verbo. María tiene una manzana. Dame ese bolígrafo de allí. Pronto hablaré español fluido. Pero hay veces que necesitamos utilizar dos verbos en una misma frase. Esto se llama perífrasis verbal. Una perífrasis verbal es cuando utilizamos dos verbos en una misma frase. Por ejemplo, en la frase Quiero viajar a España pronto. Encontramos el verbo querer y el verbo viajar. Esto es una perífrasis verbal porque hay dos verbos en una misma frase. En la frase Ayúdame a buscar mi móvil. Encontramos el verbo ayudar y el verbo buscar. Existen mil ejemplos de perífrasis verbales. Me gustaría ser rico. Ven a ver esta película conmigo. No quiero saber tu secreto. Sabemos construir una casa. Comienzo a entender el español. Atento. Ahora tienes que dejar que él dé el primer paso. Es un protocolo. Adelante, da un paso. Un protocolo es un conjunto de reglas que indican cómo se debe actuar en una situación específica. Por ejemplo, el protocolo de actuación en catástrofes explica cómo debemos actuar en caso de una catástrofe como un terremoto, una tormenta o un volcán. El protocolo de vestimenta indica qué ropa podemos llevar o no a ciertos lugares. Y el protocolo de alimentación indica cómo comportarse en un restaurante elegante. Ahora tienes que dejar que él dé el primer paso. Es un protocolo. Adelante, da un paso. Una reverencia y espera a ver si él te la devuelve. Una reverencia es un movimiento del cuerpo hacia adelante que se hace en señal de respeto. En los países occidentales, la reverencia solo se utiliza con personas extremadamente importantes como políticos y reyes. Pero en la cultura oriental es mucho más común utilizar la reverencia en el día a día. Una reverencia y espera a ver si él te la devuelve. Si lo hace, puedes tocarle. Si no... Bueno, de eso hablaremos luego. Bien. En español existen dos tipos de sí. El sí afirmativo y el sí condicional. El primero es una afirmación. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí, quiero! El segundo se utiliza en frases condicionales. Si aprendes español, podrás viajar a España. ¡Ole! Es muy fácil diferenciar los dos tipos de sí. El sí afirmativo lleva acento. El sí condicional no lleva acento. Por ejemplo, una frase muy común en español podría ser ¿Quieres ir a la playa? Sí, si quieres, sí. Una reverencia y espera a ver si él te la devuelve. Si lo hace, puedes tocarle. Si no, bueno, de eso hablaremos luego. Bien, ahora... Haz la reverencia. Muy despacio. Vuelve, Harry, atrás. No te muevas. Hagrid está dando órdenes a Harry. ¡Quieto! ¡No te muevas! Para dar órdenes como estas, en español utilizamos el imperativo. Si todavía no conoces el imperativo, o es difícil para ti utilizar el imperativo, puedes ver este vídeo en el que te enseño todo lo que necesitas saber sobre el imperativo con la película de Pixar, Ratatouille. 
este vídeo. Este. Este. Vuelve, Harry, atrás. No te muevas. Quédate quieto. Bien hecho, Harry. Sí, señor. Eh, tú, quieto. ¡Sí, señor! Es una expresión que indica alegría y euforia. La utilizamos cuando estamos muy contentos y queremos celebrar algo. En español existen muchas expresiones que expresan alegría. Por ejemplo... ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Maravilloso! ¡Perfecto! ¡Estupendo! ¡Ya está! ¡Eso es todo! ¿A que es realmente fácil? Ahora quiero que vuelvas a ver el clip de Harry Potter sin subtítulos. Si al acabar el vídeo sigues teniendo alguna duda, puedes escribir un comentario y yo personalmente te responderé. Vamos a volver a ver Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Pitar y golpear. ¡Wirgandium Leviosa! ¡Tatatachan! ¡Ah, qué es una preciosidad! Os presento a Buckbeak. Hagrid, ¿qué diablos es eso? Esto, Ron, es un hipogrifo. Lo primero que tenéis que saber es que son criaturas muy orgullosas. Se ofenden con facilidad. Nunca se os ocurra insultar a un hipogrifo. Podría ser lo último que hicierais en vuestra vida. A ver, ¿quién quiere venir a saludarle? Muy bien, Harry, bien hecho. Atento. Ahora tienes que dejar que él dé el primer paso. Es un protocolo. Adelante, da un paso. Una reverencia y espera a ver si él te la devuelve. Si lo hace, puedes tocarle. Si no... Bueno, de eso hablaremos luego. Bien. Ahora, haz la reverencia. Muy despacio. <risa> Vuelve, Harry, atrás. No te muevas. Quédate quieto. Bien hecho, Harry. Sí, señor. Eh, tú, quieto. Bien. Muy bien. Sí, señor. Lo has conseguido. Enhorabuena. Si te ha gustado este vídeo, recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras nuevas lecciones. Eso es todo por ahora. 